eles estão fora de campo Mas mesmo assim valem o rolão Fala moçada, chegamos aqui no Papo de Craque desta terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Seja muito bem-vindo à Transamérica. Um ótimo ano para você que se liga aqui na maior e melhor rede de rádios do Brasil. O Papo de Craque continua em clima de retrospectiva para você. E hoje, mais uma vez, um momento que acaba deixando o nosso coração um pouquinho triste. Mas a gente tem que falar porque são coisas importantes para o futebol do estado do Paraná. A retrospectiva de hoje trata de Cicupira. Uma homenagem especial para o craque da 8 que você acompanha aqui na Transamérica em 100.3 e também nas mídias sociais, mídias digitais, no Instagram, no Facebook e no YouTube aqui da Transamérica. Seja muito bem-vindo, porque o papo de craque de hoje começou. Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques que analisam futebol estão prontos para bater mais um papo de craque. Papo de craque! Papo de craque de hoje, direto dos estúdios Jacir de Oliveira. Agora no Team Pré-Top você tem o Deezer Go grátis, são milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. Então, aproveite, se cupira, o craque da oito, um dos maiores ídolos da história do Atlético Paranaense que nos deixou em 2021. Se cupira que marcou história no futebol do estado do Paraná e há quem diga que até os rivais do Furacão simpatizavam com o Cicupa, porque era uma pessoa ímpar, um cara sensacional, tive a oportunidade de conhecer, não trabalhei com o Cicupira, mas convivi uma boa parte desses últimos anos atuando na imprensa do Estado. E hoje o Papo de Crack vai tratar do Crack da Oito. Vou falar para você muito da história do Cicupira e também de todas as homenagens que a Transamérica e você, torcedor do Atlético Paranaense ou simpatizante, você que até é rival do Furacão que participou, não só no Papo de Crack, mas também no Transamérica Esportes, desta data tão triste para o futebol do estado do Paraná. Você está precisando de suporte técnico para a sua empresa? A Columbia Computadores é especialista em TI, há mais de 20 anos atuando no mercado. O melhor suporte técnico para pequenas e médias empresas. Ligue 3022 4080 ou acesse columbiati.com. Na Box 20 Outlet, o maior de Curitiba, você encontra de tudo. Produtos com preços incríveis e todos os dias tem promoções imbatíveis. Conheça a Box 20 Outlet e descubra como comprar de tudo gastando pouco. Box 20 Outlet, o maior de Curitiba. Durval Pacheco de Carvalho, 68. Vila Fani. E na última temporada, muitas pessoas nos deixaram principalmente por conta da Covid-19. Mas não foi o caso do Barcímio Cicupira. Um dos maiores da história do furacão e do futebol paranaense, companheiraço de imprensa... Nunca trabalhou de fato na Transamérica, mas sempre participou dos programas e das jornadas junto com o ET. E a forma de homenageá-lo aqui na Transamérica é reprisando o programa do dia 8 de novembro, em que muitas pessoas que conviveram e trabalharam com o Cicupira deixaram depoimentos especiais demais aqui na Transamérica. E é desse jeito que nós queremos lembrar do Eterno Cicupa. O dia de ontem, 7 de novembro, fica marcado para sempre na história do Atlético como o dia da despedida de um dos seus maiores ídolos, um dos seus, das suas maiores lendas, um cara que representava o que era ser atleticano, o que era torcer para o Atlético. O Cicupira é o maior artilheiro da história do clube, é um número muito difícil de ser alcançado nos dias de hoje, né, em que os jogadores não ficam muito tempo nas equipes antes de partirem para outro país, partirem para outro local. E por isso ele vai ser sempre lembrado pelo que fez dentro de campo, pelo que fez fora de campo, porque o Cicupira, depois da sua carreira de jogador, se transformou num grande cronista esportivo. Tem muita gente que não acompanhou o Cicupira jogando, mas que tem memórias do Cicupira comentando os jogos do Atlético, analisando os jogos do Furacão. E ontem o Cicupira nos deixou um dia de muita tristeza e hoje o Papo de Craque vai falar bastante sobre o Cicupa para lembrar esse cara espetacular que ele foi. A Transamérica está na Arena da Baixada acompanhando a despedida de Barcímio Cicupira os adeus e a homenagem ao craque da oito que nos deixou ontem de forma precoce, porque o Cicupira é aquele cara que a gente queria que ficasse por aí para sempre. Vamos lá para a Arena acompanhar o trabalho do Jairo Júnior, também do Dorival Crispim, que estão acompanhando aí o velório de Barcímio Cicupira. Tudo bom, Juninho? 
Tudo bem, Porto? Um abraço para você, um abraço a todos que estão acompanhando aqui o nosso Papo de Crack. Pois é, uma cobertura diferente e muito triste, né? A gente nunca espera participar de um momento como esse, mas são coisas que acontecem e a gente está aqui para fazer esse registro e essa homenagem também, né? Papo de Crack vindo aqui à Arena da Baixada para fazer a cobertura do velório de um grande ídolo, um dos maiores ídolos do futebol do estado do Paraná, se, na minha opinião, mas enfim, é um dos maiores ídolos da história do Clube Atlético Paranaense, o Barcímio Cicupira, que aos 77 anos nos deixou na tarde de ontem, é, é, quando o Atlético estava em campo, né, quis o destino que fosse assim, com o clube do coração dele, aquele clube que ele tanto representou dentro de campo, é, quando estava em campo, vencendo inclusive o Bragantino, é, o Cicupira veio a nos deixar. Então é um momento realmente de muita tristeza. Mas também é um momento da gente lembrar das coisas boas. Né? O Barcímio Cicupira, quem conviveu com ele, eu tive essa oportunidade por mais de três anos na rede CNT, na CNT, no programa é, Balanço Esportivo na CNT, uma pessoa incrível, sempre alegre, sempre sorridente. Então a gente também precisa lembrar desses bons momentos do nosso grande Barcímio Cicupira Júnior, o craque da oito. Estou aqui, Porto, no velório. O velório começou por volta das sete e meia da manhã. É, agora há pouco foi liberado para o, o público, né? às dez horas da manhã. O público pode, é, está podendo comparecer aqui, passar, claro que com alguns cuidados, né? não dá para todo mundo ficar aqui é, por muito tempo, então há né, um, um, um certo controle ali das pessoas, mas a gente está aqui acompanhando essa última homenagem do torcedor atleticano, da comunidade curitibana, da comunidade paranaense, a esse que foi um cracasso dentro de campo e um cracasso também nos microfones como comentarista esportivo. Estou ao lado aqui, Porto, do Barciminho, um dos três filhos do Barcimio Cicupira Júnior, é, ele, a Flávia e, e a Mariana, né, são três filhos, familiares estão aqui, estão recebendo o carinho de todas as pessoas e o Barciminho está aqui para falar um pouquinho a respeito eu estava dizendo aqui, Barcim, questão de falar das coisas boas, né? Porque só tem coisa boa para falar do teu pai. Primeiro, nossos sentimentos, a Rádio Transamérica é, tem um carinho muito grande pelo Cicupira. Por muitas vezes, mesmo trabalhando na Rádio Banda B, ele participou com a gente na Transamérica, participou aqui do Papo de Crack, enfim. É uma pessoa, foi uma pessoa incrível. Então, falar de Cicupira é falar de coisa boa, não tenha nenhuma dúvida. Mas fica aqui os nossos sentimentos a você e a toda a sua família. Bom, bom dia a todos, obrigado a todos, é, sei do carinho que vocês têm por ele, eu estava escutando a jornada ontem de vocês, né? eu escuto bastante de vocês, e eu vi que tinham várias, várias é, demonstrações de, 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 de carinho, então e é isso aí, cara, que nem você falou, um cracasso em campo, um cracasso nos microfones e um cracasso em casa, o melhor pai do mundo, eu me emocionei, cara. e cara, uma pessoa incrível, né, não sei se... Eu não conheço ninguém que fale mal dele ou que tenha alguma mágoa do meu pai, assim, sabe? Todos, todo mundo vem e fala bem, e ele sempre fez o bem. E isso é importante. Então, esse legado ele vai deixar. Pelo menos para mim e para uma boa parte aí das pessoas que conheciam ele, ele vai deixar esse legado, que é um legado de, de ajudar o próximo, sempre. Ele está sempre alegre e, e sempre está sempre tá fazendo coisa boa. E ele sempre foi um cara muito correto, muito honesto. Então, isso, isso é o legado que ele deixa. E para essa torcida toda aí do Atlético Paranaense, obrigado pelo carinho, as emoções de carinho vêm de tudo quanto é lado, a torcida do Coxa, do Paraná, sabe que meu pai não tem, não tem esse enrosco, né, o meu pai, apesar de ele ser o maior ídolo do Atlético e o maior artilheiro do Atlético, putz, os Coxa Branca adoram ele, os panistas adoram ele, é. Isso, é, isso é importante, sabe, ele conseguiu cativar os adversários, né, em campo, isso, isso é uma coisa muito boa, é isso que, é esse legado que fica. Eu por várias vezes já falei isso, e na verdade eu até é, repito aqui o que o Porto, na verdade, sempre fala, porque nós que trabalhamos na imprensa e que tivemos convívio diário quase com, com o Cicupira, às vezes a gente não tem noção da importância do Cicupira, como, por exemplo, está aqui hoje o Capitão Hidalgo, é, um ídolo do Curitiba e, e, que, e também uma pessoa de imprensa, e às vezes a gente não tem muita noção do tamanho desses caras, porque eles estão no nosso dia a dia. Vocês que eram família, vocês tinham noção do tamanho o tamanho do seu pai, o que ele representava, não só para o Atlético, mas para o futebol do estado como um todo? Olha, é difícil, né? Porque quando você convive com a pessoa em casa, assim, e, e, diariamente, você não tem a noção 
do que ela representa para os outros. Assim. Eu já vi umas demonstrações de, de, de carinho, assim, de, de fã mesmo do meu pai, assim, incríveis. Sabe? Então, assim, a gente vê a profundidade que meu pai atinge assim, no lançamento do livro dele, que é uma coisa que, sabe, que a gente jamais imaginaria onde chegaria. Aí, pô, meu pai apareceu na TV em programas ontem que eu jamais imaginaria, assim, sabe? Que é uma coisa rede nacional. Aí meu pai sempre contou a história, que pô, ele foi para Recife, acho, e o, o taxista que reconheceu ele, pô, bateu foto, pegou autógrafo, sabe? E assim, a, a gente não, 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 não acredita nessa, nessa profundidade, e nessas horas que a gente vê a importância que ele tinha na vida dos outros, assim, sabe? É uma coisa muito gratificante isso. Você vê que ele, que ele é querido, muito querido por, por muita gente, assim. Isso é uma energia inacreditável, sabe? É uma coisa que faz a gente estar tá mais tranquilo hoje, sabe? Porque ele estava meio, nos últimos dias, sofrendo um pouco, então a gente está um pouco tranquilo hoje, assim, por, por causa dessa energia do, dos, dos fãs dele. E seu pai, né, e graças a Deus, recebeu homenagens em vida, né? Tanto da torcida do Atlético, principalmente, eu diria, né? Da torcida do Atlético, que sempre o considerou e sempre é, levantou bandeiras do Marcílio Cicupira, na Arena da Baixada, enfim, fora dela, é, já sei, daqui a pouco, inclusive, vou falar mais sobre isso. Os torcedores estão tentando fazer uma homenagem fora aqui da Arena da Baixada. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes aqui na praça, né? Hoje, Praça Afonso Botelho, conhecido como Praça do Atlético. É, isso que foi legal, né? O pai pôde é, ter isso em vida ainda, né? Ver todo esse carinho, todo esse amor, essa admiração que todos tinham por ele. É, 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 um, é um ciclo completo na vida dele, sabe? Eu acho que ele, ele nunca planejou isso, mas nunca deu tão certo como deu, assim, é, porque, sabe, ele, ele, ele receber isso daí em vida, cara, é uma coisa que é difícil, normalmente acontece pós, sabe, depois que, que, que morre, e ele sempre, sempre deu muito valor para isso, o Sandro, o Moser, pô, cara, é um filho para ele, sabe, é, esses quatro anos que o Sandro conviveu com ele aí foi, um, foi uma... uma uma coisa assim que ele, que ele sempre falou, puta, eu considero o Sandro como filho, porque é uma coisa que o Sandro fez de, de, de coração, cara. Ninguém cobrou ele, pagou ele, assim, foi uma coisa que ele fez de, de bom grado. Então, assim, esse tipo de coisa é, é, é muito legal, assim, sabe? E é, essa, essas homenagens, assim, eu sei que valeram muito a pena na vida dele. Então, por isso que eu falo que, o, que foi um ciclo completo, assim, sabe? Ele, ele fez do jeito que ele quis, morreu na hora que ele quis, é, agradecido por tudo isso aí, pode ter certeza. Quero te agradecer e parabenizar pelo filho, enfim, pela família, por tudo e dizer que, mais uma vez, em nome aqui de toda a equipe da Rádio Transamérica, a gente só tem a dizer que vamos sentir muita falta, mas muita falta do bigode, porque ele era um cara incrível, incrível. Não, mas ele tá aqui, ó, no nosso coração. Vai ficar, acredito muito nisso. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, esse é o Barciminho Porto, filho do Barcimio Cicupira Júnior, conversando com a gente, falando um pouquinho aí do pai dele, né? Um momento de, de, de muita emoção, mas também um momento da gente lembrar, né? Com a alegria do Cicupira, você sabe muito bem disso, teve muitas vezes com ele, Jairo, Nicolas, enfim, todos aqui da Transamérica. É um cara incrível, a gente fica até emocionado. Daqui a pouquinho eu volto aqui por trazendo outro convidado, vou conversar com o neto também do Cicupira. Há quem diga que o neto do Cicupira, o Chiquinho, tem tudo para seguir a carreira, pelo menos de comentarista do avô, viu, Porto? <risos> legal, legal. Jário Júnior está lá na, no velório do Cicupira na Arena, o Crispim está por lá também. Daqui a pouco a gente traz mais convidados direto de lá. Vamos acompanhar essas homenagens, essa despedida do Cicupira direto da Arena da Baixada. Ele era um cara espetacular mesmo, né? O Nicolas França, o Jário Silva estão aqui comigo também para falar sobre o Cicupira. Era um cara que não... Ele não agia como uma estrela, nem como jogador, né? nem por ter sido um grande jogador, o maior da história do Atlético, o maior artilheiro da história do Atlético, e também não agia como uma estrela da TV né? ou do rádio. Ele era, um, ele era demais, assim, conviver com o Cicupira era muito gostoso, né, Geraldo? Ele era um cara muito, muito alto astral, assim, era muito bom estar na presença do Cicupira, ele estava sempre de bem com a vida, contando boas histórias, né, Geraldo? É verdade, Porto. Um grande abraço a todos. Estou vendo o Fernando lá com o Crispim. O Fernando tem muitas histórias, porque trabalhou com o Cicupira, acompanhou a carreira do Cicupira como atleta. Assim como eu, tive essa enorme satisfação. Cicupira foi assim um, um exemplo como atleta, 
quando atuou em poucos clubes e poucos, mas grandes clubes do futebol brasileiro, como Botafogo de Manga, de Joel Martins, de Paulistinha, Rildo, que hoje mora nos Estados Unidos, cortou aí. Não, tô te ouvindo, cortou? já. Tô te ouvindo. Não, não cortou, não. Tá, tá legal. Então, eu dizia, o, o, atuou num Botafogo de grandes ídolos, né? Garrincha, Gerson, Jairzinho. Ontem, quando passamos a notícia para o pessoal do Rio de Janeiro, o Gerson estava comentando o jogo do Botafogo e Vasco e ele ficou profundamente emocionado. E não havia quem não se emocionasse com o Cicupira é, em vida. Agora, um baque maior ainda. Né? E, e no Botafogo, ele já foi um grande atleta, um grande ídolo, eu posso dizer de cadeira, porque eu acompanhei a carreira do Ciclo Pira como atleta e como cronista esportivo. Eu cansei de ir, por exemplo, ao Maracanã, assistir jogos do Botafogo, eu morava no bairro da Tijuca, fica a três quilômetros, né, cerca de três quilômetros do Maracanã, eu ia a pé para ver os jogos, para ver o Cicupira, para ver Gerson, para ver Garrincha, para ver Newton Santos, Rildo, enfim, era um, uma seleção de, de grandes craques e o Cicupira fez parte né, dessa equipe. E aí, na, de, na década de 70, ele foi para o Corinthians e lá formou com o Rivelino né, um grande time também, onde ele era também ídolo da torcida do Corinthians. E eu mudei para São Paulo em 1966, e continuei acompanhando o Cicupira como atleta de futebol, porque eu morava na Zona Norte, morava em Santana, e ia ao Pacaembu, onde o Corinthians normalmente mandava os seus jogos, né, quando não eram clássicos, que esses eram disputados no Morumbi. Mas no Pacaembu eu ia muito, sabe? E ali continuei, então, acompanhando os, os jogos do Cicupira como atleta. O Corinthians que tinha... Um tal como o Botafogo, grandes ídolos, né? grandes astros, como o goleiro Ado, que foi para a seleção brasileira, foi campeão do mundo, inclusive em 70, né? Zé Maria, Baldoque, é, Tião, Rivelino, Paulo Borges, Vaguinho, enfim, era uma verdadeira seleção também, e o Cicupira também fez parte desse grande Corinthians na época. E quando eu cheguei aqui no Paraná, aqui em 1973, vim para jogar futebol no União Bandeirante, no norte do estado, o Cicupira é, estava no Atlético, né? Ele voltou, ele voltava ao Atlético, foi de 72 a 75, e a gente, mesmo sendo adversários em campo, pediu autógrafo, porque era uma, uma, uma maravilha, você está enfrentando do outro lado um atleta como o Cicupira. E hoje, quando se faz isso, muita gente ri, mas naquele tempo a gente falava, ó, depois você me dá um autógrafo, quero tirar uma foto contigo, porque era o Cicupira, o grande Cicupira. Né? E no União, depois que o União perdeu a, a dupla de zaga do Pescuma e, e o Geraldo Roncato, o, veio a outra dupla de zagueiros com as características semelhantes, né? com jogadores firmes, fortes, né? e, e em determinados momentos até violentos. E o, e o Cicupira gostava de jogar em bandeirantes. Ele falava assim, eu só não entrava na área lá, porque os caras eram muito violentos e eu tenho família. Ele usava isso. E depois, até conversando, ele contava muito essas histórias. Né? E do campo, levou para o rádio e para a televisão. E aí o Fernando vai falar com o Crispim daqui a pouco. Tem até muitas histórias do Cicupira no rádio e na TV, claro. E ele aí, com a sua experiência profissional como atleta, né? veio a se tornar também um analista de, com conteúdos, né, conteúdos que, de quem viveu no campo, de quem viveu o vestiário, de quem viveu os bastidores do futebol, né, cara a cara, olho a olho, e ali passou no rádio e na televisão a mostrar o que era o futebol dentro e fora de campo. Aliás, de, de reportagem do campo, de reportagem de campo para subir para a cabine... Eu me espelhei muito naquilo que o Cicupira trazia do campo, porque eu também joguei futebol, mas claro, não tive a mesma felicidade de ter o, o futebol que tinha o Cicupira, de jogar pelos grandes clubes por onde jogou. Então, mas eu, de certa forma, trouxe do campo para a cabine aquilo que a gente aprendeu dentro de campo. E o Cicupira passou, então, a ser um exemplo né, para a crônica esportiva também. E mais uma vez, a gente né, passou a acompanhar aí, de uma forma mais direta, lado a lado, o trabalho do Cicupira. Então, Porto e Amigos da Transamérica, fica assim um, uma sensação agradável ao mesmo tempo, mas muito triste, né? 
porque eu fui um grande fã do Cicupira como atleta, um amigo do Cicupira, me tornei um amigo muito próximo do Cicupira, e por tudo isso né, que ele representou para todos nós, eu só tenho a pedir que Deus eh, o tenha e conforte o coração de toda a família e amigos, que eu sei que o Cicupira tem muitos, porque eu te conheço, um que tenha dito que seja inimigo do Cicupira. Então, que você, meu amigo Bacimo Cicupira, esteja nesse momento ao lado de Deus e que a família entenda que o que você fez aqui vai continuar por muitos e muitos anos. Eu sou um cara admirador e que estarei aqui representando o Cicupira por tudo aquilo que ele fez no campo e ocupando o microfone como a gente faz hoje. Se ligaram aqui na retrospectiva Transamérica no Papo de craque hoje especial para o Cicupira. KTO.com, registre-se com o código Transamérica e garanta 20% a mais do valor do primeiro depósito. E a Demicon, uma única marca, há 30 anos especialista em consórcio. Eu disse aqui que o Cicupira fez história dentro de campo, mas que muita gente não teve oportunidade de vê-lo jogando. Eu sou um deles, eu não vi o Cicupira como jogador. Mas o Cicupira, para... Pessoas da minha geração ou próximas, ele também fez história como cronista esportivo. E boa parte dessa história foi construída no lendário Mesa Redonda, comandado pelo Fernando Gomes. E o Fernando tá lá, na Arena da Baixada, também se despedindo do Cicupira. O Fernando tá ao lado do Dorival Crispim. Fala, Crispá, tudo bom? Opa, tudo bem, Portinho? Tudo bom. Estamos aqui na área VIP da Arena da Baixada. Por aqui estão passando amigos ex-jogadores, ou seja, pessoas que conviveram intensamente com o nosso Barcímio Cicupira. Eu e o Fernando Gomes trabalhamos com ele durante muitos anos, né, como você disse no Mesa Redonda, histórias, alegrias, muitas risadas, planos, enfim, a gente Jantares. se sente é, pessoas assim privilegiadas por ter convivido com o Barcímio Cicupira, hein, Fernando Gomes? É, né, a gente fica até... Eu, agora há pouco falei aí pro, pro Altevira, que foi goleiro do Atlético, né? E pro Zequinha, que foi treinador, foi jogador do Atlético. Agora há pouco encontrei o Mário Henrique também aqui. Falei, Jairo Silva, você que eu tô vendo aqui, a fila tá andando muito rápido esse ano. A gente tá perdendo muitos amigos, pessoas importantes. Eu digo, Pira, não, cara, não é que é... Não é o, não, não, eu, eu, quando eu cheguei aqui e encontrei a Flávia, a Mariana e o, e o Parceminho e a Lilita, né, a mãe deles né, eu, eu falei para elas olha, não, eu não tô aqui para homenagear o camisa 8 do Atlético embora tenha que ser homenageado eu não tô aqui para homenagear o comentarista que era um cara que falava muito fácil né? eu tô aqui para homenagear um sujeito que eu conheci, que eu vi jogar até postei no meu Instagram uma foto um time de futebol da Associação dos Cronistas Esportivos, para dizer, o, o Chico Pira jogou com o Garrincha, jogou com o Nilton Santos, jogou com o Zagallo, mas jogou comigo também. Orgulho, era um pé duro, né? um pé de pau. O Chico Pira era craque, né? mas o Chico Pira jogou comigo. Eu orgulho disso, porque eu botei a foto lá no Instagram. O, Juninho tá, o Jairo Júnior está rindo aqui, é verdade. Não jogava nada, o Jairo jogava bem. O, o Juninho joga mais ou menos, o Cristinho empurrava a bola pro gol. Mas é... Mas é o seguinte, eu não estou aqui para homenagear, estou para homenagear um sujeito que a gente sabia que era, primeiro, bom caráter, segundo, transparente, terceiro, um exemplo de retidão e de honradez, né? E um cara que viveu muito bem, um cara que viveu intensamente, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, viu, Crispim? Ele gostava muito da vida, Fernando, é, a gente tem algumas passagens com o Barcinho Cicupira, terminava o Mesa Redonda, e o programa continuava, né? E, geralmente no bar. Se o primeiro gostava. Na é, primeiro na maquiagem, é, a discussão continuava na maquiagem, Sim. o pega, né? Continuava ali na maquiagem. Depois a gente saía para jantar e as histórias do Cicupira, aliás, eu nunca é, vi o Cicupira repetir uma história, é. todas as histórias muito boas. E aí, toma uma, come alguma coisinha, alguém se atrevia. A se levantar para ir embora, o Cicupira dizia assim, em tom de brincadeira, claro, é, ele falava, a noite é um filtro, os bons vão ficando. Lembra disso, Fernando? É isso aí. E, 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 eu, e eu, não por uma questão de opção, eu não era muito de bebê, o Cicupira, o Crispim, o Valmir, o Valmir está aqui também, o Valmir Gomes, o, o Hidalgo também está aqui, né? É o capitão Hidalgo, jogou no Curitiba. É, eles 
Toma, o Vidal tomava menos, mas os outros gostavam de uísque. O Chico Preto só tomava gin, né? Gin, gin especial. No dia dos 10 anos do Mesa Redonda, no, no, no Santa Mônica, cara, aquela resenha durou mais ou menos, terminou o programa. Eu olhei uma hora, minhas filhas de Cascavel, estavam as duas, eu falei para o Chico Preto, cara, ah, vamos embora. Eram duas horas da manhã, os garçons esperando por a gente. Era só o nosso grupo que estava ali, eu tomando suco e refrigerante. Ele falou, não, zorro, fique aqui. Agora há pouco o Paulo Roberto Rappner, né, juiz de direito, desembargador, estava aqui, amigo do Chico Pira, amigo de noitada. O Paulão era amigo de serenata, eles faziam serenata, o Paulão cantava e tocava. Então o Chico Pira era esse cara que vivia intensamente, né. Teve o privilégio de ter três filhos que são maravilhosos, né, os três que eu citei, a Mariana, a Flávia e o Barciminho, e, e os amigos dele estão todos aqui. Isso eu acho que é o mais importante, né? Porque tem cara que vive a vida inteira e não tem seis para carregar o caixão. É. Tem gente, mas o Chico Pira é um sujeito brilhante. Além de ser uma pessoa extraordinária, era espirituoso. Eu contei ontem no ar, que aquela história do cachorro lá de Cristiúma, do Tigrão, Tigrão. Eu quis, porque o Chico Pira caiu para ver o rio que tinha. Ele ficou muito bravo, daí no almoço Todo mundo se olhava, nós estávamos uns oito, mais ou menos. Estava o Crispim, estava o Caio Júnior. Estava todo mundo... Edu Brasil. Lá. Hein? Edu Brasil. Edu Brasil. Mas todo mundo, mas todo mundo olhava e o Chico Pira emburrado, brabo. Aí lá no final do almoço, alguém falou, Chico Pira e o Tigrão. E ele falou, ah, vá para PQP, que saiu fora do almoço. Mas depois, o Crispim, o Crispim, o Chico Pira guardou isso. É, o Chico Pira contou pro treinador lá do Cris Juma que tinha acontecido, o cara tirou o sarro dele no ar, no ar, na transmissão da, da televisão, da televisão, na transmissão ao vivo da TV. Mas Chico Pira é esse cara, deixa um legado extraordinário. O maior goleador da história do Atlético, eu tava vendo um gol de bicicleta que postaram dele. A estreia dele pelo Atlético em 1968, o Atlético perdia, né, perdia por 1 a 0, e aí Pegou o a resposta. Meteu uma bike, empatou o jogo e parece que eu também já dei uma queimada na pergunta aí, né, Porto? Não, tudo bem, sem problema. Daqui a pouco. Eu... Mas olha, é um momento triste, viu, Porto e ouvintes da Transamérica? Muito triste. Como eu disse, a fila tá andando. Mas foi embora um cara que vai fazer muita falta no futebol e na vida. Mas uma historinha, viu, Juninho, se você me permite. Se Cupira era um cara tão bacana, que gostava tanto de história. É, nessas de terminar o programa e, e ir jantar, olha só o que acabou acontecendo, porque as histórias eram simplesmente intermináveis. Tanto que o, o proprietário de um restaurante desse, ah, é? Fernando, o que, que ele fez? Ele não aguentava, né? Ficar esperando. Aí, o que, que ele fez? Ele falou, ó, oh, seguinte, se cupira vai ficar com a chave do restaurante, aí quando vocês terminarem a conversa, a resenha, Podem trancar o, o, o restaurante, deixa a chave em tal lugar, Não. e é assim que funcionava, eu, porque o Cinco Pira gostava muito de, de conversa e de amigos. Era o um porão italiano, o restaurante. E aí o, o cara deixava a chave e dizia assim, é, Cinco Pira, anota aí o que vocês beberem, as bebidas estão na geladeira, então peguem a vontade. Cinco Pira e Galvão Bueno. Galvão Bueno, é o Galvão. Pô, saiu um 4, 5 horas da manhã, né, ficava lá, a, 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 a ex-mulher do, do Galvão um dia, Falaram do Ayrton Senna, ela subiu em cima da mesa de Brava. De Brava com a Cicupira, com a Cicupira, com a falar não sei o quê. Mas daí eles, eles eram muito amigos. Aí falaram assim, anota o que vocês beberam e ou deixe o dinheiro para pagar ou me paga no, na, no próximo domingo. E o Cicupira ficava com a chave e ele fechava o restaurante por nome italiano. Era uma figuraça, vivia, como eu disse, viveu muito intensamente. E a, Mas... gente, e a gente viajava com as histórias do Cicupira, para você ter uma ideia, Porto, Cicupira começava a contar assim, é, terminado o jogo, é, eu fui jantar na casa do Garrincha. Imagina, o cara foi jantar na e casa do Garrincha. Soares. E quem a fazia Elza. a janta? A Elza Soares, Exato. simplesmente Elza Soares. São é, é, histórias assim, olha, sensacionais, né? Ah, para os mais novos, por isso que eu publiquei aquela foto da, da, do time dizendo que o Cicupira jogou comigo, que o Cicupira... Jogou com o Zagalo, com o Nilton Santos, com o Garrincha, com o Didi, Gerson. Gerson. O Gerson, o Gerson mandou uma mensagem. Rivelino. Muito. Rivelino jogou no Corinthians com ele. Ele, ele era uma, uma figura... Eu, o Chico Pino me contou uma história. E, e eu, numa Copa América que eu fui fazer com um, o Osmar Antônio, eu, eu vi o, o Zagalo perto 
estava de costas, pertinho daquela cerca que tem na zona mista, eu comecei a gritar, que era na CBN, estava o Valmir, o Carneiro Neto e o Cicupira aqui no estúdio, e eu lá em Santa Cruz de la Sierra. Aí eu comecei, ô Cicupira, o, o Zagalo está aqui bem pertinho, Cicupira, para o cara ouvir. Aí o Zagalo ouviu, virou e falou, ô, oh, onde é que está o Cicupira? Eu falei, está aqui, ó, pega o fone, ele botou o fone ficou meia hora no ar. Então, é, eu tenho uma história dessa também, é, no Uruguai, eu cheguei para o Zagalo, um dia em que ninguém daria entrevista, falei, Zagalo, é, temos um amigo em comum, aí o Zagalo, amigo em comum com você? Eu falei, é, Barcínio Cicupira, as portas se abriram. Para você ter uma ideia, na sequência, o Zagalo veio com o Flamengo, e o Flamengo treinava lá no CT do Atlético. Eu estava atrás daquela rede, né, e o, e o Flamengo treinando. Aí eu disse para o cinegrafista, o Celcinho Mirman, Celcinho, puxa vida, a gente chegou, já começou o treinamento, vamos ter que esperar o final do treinamento para gravar a entrevista. O Zagalo, que estava do lado, ouve eu conversando com o cinegrafista e fala assim, ei, é, é comigo que você quer fazer a entrevista? Eu falei, sim, mas a gente espera. Não, por minha causa você não vai se atrasar. Pode ser aqui? Então, cara... Esse é o legado do Cicupira. É o legado do Cicupira. O Cicupira, onde ele passou, ele fez amigo em qualquer clube, no, no Corinthians, no Botafogo, no Botafogo do Ribeirão Preto, hoje mesmo, um ex-jogador, que eu esqueci o nome agora, há pouco o Almeida chegou ali, zagueiro, ex-zagueiro do Atlético também, falando, pô, faz tanto que eu não te vejo, quem tem um amigo por causa do Cicupira, e é verdade, eu conheci o Almeida através do Cicupira, e muita gente. Ele deixa o legado de cronista esportivo, de ex-jogador, de treinador, ele foi treinador do Atlético, Vou lembrar isso, de pai, de avô, foi técnico. Putz, o cara. Não é porque ele morreu, nós estamos falando não, isso. Não. Sempre falamos isso. Quando ele lançou o livro dele, eu fiz um depoimento lá. Tudo que eu estou falando aqui, eu repeti. Claro que a gente está muito triste, né, Cristina? Mas é mais um é. importante que se vai. Ó, o Jairo Júnior, daqui a pouquinho, vai conversar com o Chiquinho, que é neto de Barcínio Cicupira. E o Chiquinho, viu, Juninho? Ele me disse o seguinte. Agora há pouco. Alguém postou né, nas redes sociais. O Chiquinho me disse, vai começar o Atletiba no céu. Narração de Jacir de Oliveira, de um lado, Barcínio Cicupira, do outro, Dirceu Kriga. Juninho. É isso, Crispim. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou conversar com o Chiquinho, vou devolver para o Porto no estúdio, ouvindo essas histórias aqui, né, Porto? Fernando e, e Crispim, e tem muitas outras, né, quantas a gente já ouviu aí de bastidores desses dois que tiveram o privilégio de conviver por tantos anos com o Barcímio Cicupira. Já já eu volto, porque aí eu quero conversar com o neto do Barcímio Cicupira, o Chiquinho, que falou essa frase aí para o Crispim, ele era um, um ouvinte, é um ouvinte, né, assíduo da Transamérica, isso que ficou muito sentido também quando a gente perdeu o nosso Jacil de Oliveira. Papo de craque de hoje, homenagem para Cicupira, o craque da 8, para você que se liga aqui na Transamérica com Citroën, Citroën é Barigui, garanta a melhor negociação de Curitiba, acesse citroenbarigui.com.br, saiba mais. Beleza, Porto, todo mundo ligado aqui no nosso Papo de craque, uma homenagem, né, é, por esse início de programa, já dá para ter noção do tamanho né, que tinha o Barcinho Cicupira em várias facetas, né, como o grande jogador que foi, a lenda que foi dentro do campo, como comentarista, o cronista esportivo, já ouvimos o filho dele falando também, e aí a gente teve é, uma pequena amostra de convivência, claro que a da família era no dia a dia, e as palavras ali absolutamente leves, né, sinceras, do, do filho dele, mostrando como era um grande pai no dia a dia, o Fernando é, como, um, e o Crispim como grandes amigos, assim, acompanharam ele durante muito tempo na crônica, mas é, pelos contatos que eu tive, né, de algumas viagens juntos, de algumas vezes em uns jantares, é, mesas de bar, alguma coisa assim, já dava para perceber né, como era, era bom estar ao lado dele, é o que vocês têm falado, né? um cara é, que é, transbordava assim, alegria, é, vontade de viver tal, e tal, e isso era mais cativante, né? era mais cativante no, no, no Cicupira, é, então a gente perde, <risos> além de, perde várias facetas, né? um grande jogador, do cronista, mas essa pessoa espetacular, né? Ele era não tinha tempo ruim, né? Para o Cicupa e absolutamente todo mundo falando, né? E acho que já foi repetido umas duas vezes, né? Eu tendo a acreditar muito nisso que ele não devia ter nenhum inimigo na vida, ele ter feito inimigo porque era o jeito de ser né, do Cicupira. E assim eu queria dizer que primeiro lendas não morrem, né? Lendas não morrem. Quem é, se foi, infelizmente, foi 
esse nosso companheiro aqui da, da crônica, o homem, o Barcimi se cupira, mas o legado dele aí vai ficar para sempre. E muito tem se falado, né, até ultimamente com o Atlético vivendo esses grandes momentos em campo, conquistando títulos e acendendo essa discussão assim do maior da história, quem é, quem não é. E aí passa por alguns nomes do time atual, né, o Nicão, quem sabe, se colocando é, nessa disputa, o Alex Mineiro lá por 2001. Mas eu vou dizer para vocês assim que lenda, por enquanto, não, eu não vou entrar na discussão quem é o maior da história. Isso depende muito do momento né, que a gente está vivendo. É, e o momento de Cupira foi muito tempo atrás com a camisa do Atlético, mas lenda mesmo, é uma lenda, até pelo romantismo da época e a forma como as informações corriam, de todo mundo aí que é apontado como possível maior da história do furacão, a lenda é o Barcinho Cupira. a lenda é ele, e a lenda não vai nos deixar nunca, né, pô? É isso, foi uma lenda o Cupira, não vai ser esquecido tão fácil, já tem torcedor pedindo para aposentar a camisa número 8, já tem há algum tempo né, um movimento de torcedores do Atlético que gostariam de fazer uma, uma estátua para o Cicupira ainda em vida, infelizmente isso não vai ser possível, mas quem sabe agora o projeto possa sair do papel. É, já tem vereador pedindo para mudar o nome da praça, né, para se tornar Praça Bracimio Cicupira, muitas homenagens já sendo feitas e outras que vão vir ainda para o Cicupira que nos deixou ontem. O Jairo Júnior está com o neto do Cicupira lá na Arena da Baixada. Fala, Juninho. Pois é, portou com esse menino aqui. Que... Esse é especial, viu, Porto? Além de tudo, é o ouvinte da Transamérica. Ele, tava, ele falou essa frase que o Crispim é, disse agora há pouco, né? Que agora o um Atletiba no céu completo, né? Com um o Jacir de Oliveira narrando e com é, é, Krieger de um lado e, e agora o Cicupira do outro lado para fazer um Atletiba no céu e foi frase desse menino aqui de apenas 14 anos, neto do Cicupira, filho da Flávia, e que sabe muito de futebol, e olha, estava conversando inclusive com o Barcivinho, o tio dele disse assim, olha, esse aí se quiser segue os passos do vovô, porque ele sabe tudo de futebol, e agora teve o, o, o prazer é, é, de, que, de conviver com o teu avô ali durante um bom tempo, né, nesses, nesses últimos meses, principalmente, e vocês conversavam bastante sobre futebol, tô sabendo até que rolava ali uma, uma discussão, pô, esse é bom, aquele, e, e o vovô te dando umas dicas, tudo bem, Carol, primeiro sentimentos, e como é que foi conviver com esse vovô aí, tenho certeza do orgulho que você tem por ele? Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos, toda a comissão do Atlético, todos os jogadores pela homenagem que eles fizeram ontem, é, dedicando os dois gols ao meu avô, meu querido avô, é, e pelo Thiago Heleno também, que é um capitão de respeito, é, por puxar uma oração no vexário, então isso eu não, não tenho como agradecer. Bom, e é, sem, sem palavras para dizer o que, que ele foi, cara, ele foi um cara sensacional, um gênio do futebol paranaense, um símbolo também para Curitiba, então ele foi um cara muito querido, é, eu agradeço a todo mundo que é que desejou sentimentos à, à nossa família, a gente está muito triste, mas a gente lembra das histórias engraçadas que ele contava, a gente orava de rir, ele era um, uma figura rara, e eu amava conviver com ele, adorava assistir todos os jogos do Atlético, passava todas as informações para ele, para deixar ele ligado. E ele estava com a cabeça boa, ele teve uma boa vida, aproveitou muito bem, teve amigos ótimos, é, então é, eu agradeço a ele por tudo que ele fez por mim, e desejar que ele tenha um é, que Deus receba ele com, com carinho, com vinho, claro, <risos> sempre com aquele bom vinho, com a Cuba que ele gostava. Então eu agradeço é, por tudo que ele fez e pela nossa família também, por tudo que ele, pelo todo o carinho da torcida atleticana, porque a torcida atleticana tem um carinho imenso por ele, sempre vai ter. Então é, eu agradeço a tudo que ele fez aqui e deixou um legado gigantesco. Eu espero, eu já disse para ele que eu não vou decepcionar ele e pretendo criar uma empresa, ser empresário e criar uma agência de empresário de futebol e pretendo colocar o nome com certeza de Cicupira. Pô, que legal, cara, olha, é, é emocionante, né, pô, eu ouvi o Chiquinho com apenas 14 anos, né, falando do, do vô dele, era legal de assistir o jogo com ele, como é que era, vocês divergiam muito, discordavam ou não, ele te dava umas dicas, como é que era? Cara, era muito engraçado, a gente sempre se discutia, porque tem jogador que eu falava que ele não gostava e tem jogador que ele falava que eu não gostava. Mas assim, era sempre uma discussão saudável, tranquilo, fazia piada no meio do jogo. 
e sempre, sempre com a cabeça focada no jogo, sempre observando bem, e tudo que ele falava dá certo. Por exemplo, nós classificamos é, em cima da LDU, aqui, 4x2, e ele falou assim, vai ser 4x2 esse jogo, o Atlético vai virar, e o que, que aconteceu? Virou. Contra o Penharal, Penharal falou assim, 2x1, 2x1. Então o cara, o cara era o rei, velho. O cara é o rei, eu vou, vou sentir muita saudade dele, mas vida que segue, né, velho? É verdade. Chiquinho, cara... Obrigado, tá? E, e força aí, tenho certeza que o vovô vai deixar um legado muito legal na família e você é um, uma dessas pessoas que tenho certeza que vai levar esse legado pra frente. Muito obrigado, cara. Prazer. Obrigado pela audiência, tá? Continue acompanhando a gente ah. lá. Você já falou de todos, viu, Porco? O, o, do Crispim, do Fernando, é de você, é ouvinte nascido, né? Sentiu muito também a partir do nosso Jacir de Oliveira, né? A gente sabe que você gostava muito de ouvir ele. É, eu gostava, o que ele trazia pro jogo era incrível energia, o fôlego dele, ele com as lindas palavras falando para respeitar o futebol paranaense, para respeitar o Atlético. Então era lindo o que ele falava. Então foi uma perda muito grande para todo o Paraná e para o futebol também. Chiquinho, fique com Deus, tá? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Chiquinho, neto do Barcímio Cicupira Júnior, 14 anos apenas, pô, menino mais que especial. Sensacional conversar com ele aqui fora do ar, ouvir as histórias. Passaram bons tempos aí, esses últimos tempos, principalmente, né, que o Cicupira ficou morando junto com o Chiquinho. Passaram horas e horas falando de futebol e, e ele tava me dizendo aqui, a gente acompanhava, ouvia também jogo pela Transamérica, ouvia pela Banda T, Cicupira até recentemente, né, antes da pandemia trabalhava na nossa co-irmã Rádio Banda B e às vezes o Chiquinho convencia ele também de ouvir um pouquinho a Rádio Transamérica e ele se divertia, o Cicupira adorava todos nós aqui da, da Transamérica, então Chiquinho... Pessoa especial, só 14 anos, amor, eu, eu por. Você ligado aqui na Transamérica, nas mídias sociais da Transamérica, no YouTube, no Instagram, no Facebook, um grande abraço pra você. Obrigado pela sua companhia nesse comecinho de ano de 2022. Descubra como conquistar o seu melhor sorriso de forma simples e prática. Conheça a Neo Dente, a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Acesse neodente.com.br. Pensou em ouvido, garganta e nariz? Pensou no Hospital Autorrinos Curitiba. Roberto Barroso, 1381. Vamos dar uma pausa aqui no Papo de Craque na volta. Seguimos com mais lembranças do nosso querido Cicupira. Dois toques, a gente já volta. Papo de Craque Papo de Craque De volta aqui no Papo de Craque de hoje... 4 de janeiro de 2022 com Rank Consultoria. Os líderes da sua empresa estão com dificuldades para gerir pessoas e processos, então fale com a Rank Consultoria e conheça os programas de desenvolvimento de líderes de alta performance. Papo de craque especial se cupira para você aqui na Transamérica. O Cracaço da 8, um dos maiores do estado do Paraná. Para Crona Tubos e Conexões, um show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. Vamos continuar falando do Cicupira aqui no Papo de Craque. Você ouve agora o segundo bloco do programa do dia 8 de novembro de 2021. As homenagens para o Cicupira continuaram. Ouça aí. A gente continua acompanhando a despedida do Cicupira lá na Arena da Baixada. O Jairo Júnior está com o Sandro Moser, que escreveu a biografia do Cicupira. Algo que, ele, que o Cicupa falou algumas vezes, né? Que ficou muito, muito feliz de ter conseguido a lançar ainda em vida e de ter feito a festa que foi feita para o lançamento do livro na pedreira Paulo Leminski. Fala aí, Juninho. É verdade, porque foi uma das maiores homenagens, né? Que o próprio Cicupira já falou, né, que ele recebeu, foi esse livro que o Sandro teve a oportunidade de escrever, falando um pouquinho da história né, do Barcínio Cicupira é, como atleta. De, de futebol, então foi uma das grandes homenagens realmente que ele remece, é, que recebeu, né? o lançamento foi é, na pedreira Paulo Leminski, ainda durante a pandemia, né? as pessoas é, sem poder é, ter uma participação é, pessoal, né? o pessoal estava no carro, no, no sistema de drive, né? e, mas foi uma homenagem que o Cicupira ficou realmente muito emocionado, né? das tantas que ele já recebeu, essa talvez tenha sido a que mais emocionou ele, e e o Sandro teve esse privilégio né, de escrever sobre, me permita dizer isso, Sandro, privilégio né, de poder escrever sobre um cara que né, marcou o seu nome na história de um clube da grandeza, como a do Atlético e como eu digo sempre a respeito do futebol paranaense. Obrigado por nos atender. É, meus sentimentos também porque o próprio Barciminho nos disse aqui que você foi como um filho para o Cicupira nesses últimos anos, né? 
Como é que foi é, para você essa notícia? Esse momento tenho certeza que foi muito duro, um golpe muito duro. Uh, bom dia e boa tarde para todos aí. O é um prazer estar aqui no Papo Crack, prazer já. Amigos, é, é, o Jânio falou de privilégio e eu acho que o privilégio é todo meu, né? Eu tive a sorte de, de ser amigo do meu ídolo e pouca gente consegue isso. Então, e aí, nós ficamos realmente muito amigos nos próximos últimos três ou quatro, quase quatro anos. Eu acho que eu falei todo dia com o Barcímio. E, e foi uma, uma sorte minha, né? A gente construiu esse projeto junto, foi essa coisa toda que você falou, lançamos na pedreira, uma coisa bem... É, inusual, assim, bem diferente, um momento bem estranho da vida, né, como tem sido esses últimos tempos, e hoje estamos aqui, é, ao mesmo tempo que chorando, celebrando a memória dessa pessoa extraordinária, né, o Silvio era um cara engraçado, um cara, ele era um sedutor, assim, um contador de história, quase um ator, né, ele, então ele tinha uma veia, assim, ele, isso facilitou muito o meu trabalho no livro, porque não precisava... É, só repetir as grandes histórias que ele me contava, se eu não perdesse o, o ritmo dele ali, já a certeza que ia ser gostoso de ler, assim, então, mas sim, a gente criou uma amizade bem profunda, assim, então, para mim, acho que foi um grande privilégio, uma grande sorte na vida, e agora eu tava lembrando cada história com ele também, que pelo amor, né? o Barcimi tava dizendo assim, funcionando para ele foi como um filho, eu imagino que para você tenha sido como um pai também é. nesse tempo, né? Um pai, mas um pai que apronta algumas coisas que eu, que com meu pai eu ainda não tive a chance. Estava lembrando que eu, eu fui num samba na Portela com ele, depois eu, eu andei lá no Maracanã, nas entranhas do Maracanã, que ele conhecia, ah, vou te mostrar como é que é aqui e tal. E coisas, coisas assim, cara, que a gente aprontava, e ele me contou cada história linda. E, pô, o personagem, o Cipiro, qual que é, pra mim, a dimensão dele, ele é um cara que transcende o futebol, né? Ele é um cara que... Como jogador, foi excepcional, o Sangue Azul foi um dos grandes jogadores da história aqui do Paraná, sem dúvida. E uma das coisas que eu acho que eu trago no, trago no meu livro é, é um pouco a redenção da passagem dele pelo Botafogo do Rio, né? Então ele também teve uma passagem muito importante lá, ele fez quase 40 gols, no, no tempo que o Botafogo era o maior time do mundo, disparado, assim, seria como esses grandes times da, da Inglaterra hoje. Ele chegou lá, achou o lugar dele, meteu gol, foi campeão... E tem uma história bonita, é, é, numa época do futebol brasileiro, né, que era o, o auge do futebol brasileiro, né, ele jogou com essa geração toda, então a gente pode contar isso, eu tive muita... Isso foi uma grande satisfação para mim. E a história dele aqui no Atlético nem se fala, né, eu, é, foi um tempo de vacas magérrimas do Atlético, e o Cicupira, de alguma forma, com o carisma dele, com o, a liderança dele, com a presença dele, e, lógico, o futebol exuberante dele, ele, ele ocupou um espaço que, que, que foi, foi, era maior que o próprio time, assim. Então, ele meio que se confundiu com o Atlético, ele foi o Cicupira do Atlético, né? Tem o Atlético do Cicupira, o Cicupira do Atlético, nos últimos 50, quase 60 anos, é meio que uma coisa só, assim. Eu, até por isso é que é muito bonito, né, que essa despedida, que veja centenas de pessoas aqui se despedindo dele, aqui nesse lugar que ele ajudou a construir, né, se não essa a Baixada como está hoje, mas a mística do, da Baixada certamente tem muito do Cicupira aqui, da, do, ele, eu sempre digo que ele não deixou o fogo do atleticanismo esfriar naquela época, né, que o, a supremacia do rival, o Atlético em crise permanente, e desse fogo, dessa brasa dormida aí que ficou, que se ergueu esse grande clube anos depois, né? Você sabe, Sandro, que é, até nos últimos tempos, nos últimos meses, sempre se levanta a, a, a discussão de, de ídolo, de maior ídolo, de maior jogador, de, enfim, de maior história, porque é inevitável. Isso é normal no futebol, né? A história é, continua. A história continua e, e o Atlético, de 2015 para cá, né, principalmente ali de 2018 para cá, conquistando títulos importantíssimos e tendo jogadores importantíssimos é, e sempre se diz tudo né? Pô, esse é o maior, não, aquele é o maior o maior é o Cico Pira o maior é o Alex Mineiro agora o Nicão está entrando nessa, nessa discussão né? e eu até não faz muitos dias, aqui, faz nem 15 dias eu falei aqui, olha, para mim o Nicão hoje é o segundo maior jogador da história do Atlético e por que, que eu sempre considerei o Cico Pira o maior? exatamente pelo que você está falando porque ser ídolo hoje com a estrutura que o Atlético tem, com os títulos conquistados, é, não vou dizer que é mais fácil, fácil, porque fácil não é, mas assim, você tem mais chances, né? você está ganhando, você está conquistando. 
naquela época que o Sucupira jogava, que não era essa estrutura gigantesca, fenomenal, que era um, pô, um gramado completamente diferente, enfim, é, sem grandes conquistas, mas o que o Sucupira fez foi o que você falou, né? ele manteve aquela aquele atleticanismo, aquela, aquela chama acesa, e que era muito mais difícil, né? Por isso, para mim, ainda simbolicamente, o Cicupira continua sendo o maior jogador da história do Atlético. E, e é como você falou, a gente vê jovens aqui que talvez nem tenham visto o Cicupira jogar, mas que conhecem a história dele, e tenho certeza que o seu livro é, também servirá para isso, né? Para contar ainda mais a história do Cicupira para os mais jovens. Acho que isso faz com que o Cicupira transceda qualquer tipo de tamanho de jogador, se vai ser maior ídolo, se não vai ser maior ídolo, se vai continuar sendo maior artilheiro, como já é há mais de 40 anos, acho que o Cicupira meio que se torna uma lenda, né? É, eu acho que sim, ele fica numa região ali acima do bem, do é. mal, da, do resultado, mas você falou do Nicão, eu acho que se a gente perguntasse para o Barcimo, como eu andei perguntando nos últimos tempos, ele, ele talvez ele falasse que era o Nicão, porque ele era fã número um do Nicão, a gente assistia os jogos da Champions League, ou alguns jogos desses times ingleses, cheios de crack, assim, era uma frase que ele falava assim, ah, o Nicão é melhor que esse cara aí. Qualquer um desses Ele caras, era fã do Nicão. Era fãzaça. Qualquer um do Manchester City lá, ó, o Nicão é melhor que todos esses aí. Então ele era um fãzaça do Nicão também, mas o Cicupira é isso que você falou, gente. Ele é o... Ele é um cara que ele chegou num lugar que é... Precisa de muita história, não é... é uma coisa que não se improvisa, né, cara? São seis décadas dele envolvido com o Atlético diretamente, o nome dele misturado com o Atlético, então são várias gerações de fãs, e agora, infelizmente, a gente tem a eternidade toda agora para ter esse privilégio né, de ter o Cicupira como o nosso grande nome, né? maior, melhor, como que não chamar, né? o Cicupira não precisa mais, inclusive por causa desse nome que é único, né? uma marca, né? não existe outro Cicupira, nem nunca vai existir. É. Era uma lenda viva e agora continuará sendo uma lenda. Obrigado por continuar é, é, ou é, é, ter escrito e fazer com que essa lenda chegue para os atleticanos mais jovens. Eu que agradeço o espaço que vocês sempre me deram aí, cara. Sou fãzão do programa, obrigado pelo espaço novamente. Não pude estar hoje lá presente, porque eu tô, estamos aqui, mas é um prazer zaço e continuem um bom trabalho. Aí, eu, eu, a minha parte, eu tentei fazer da melhor maneira, cara. Foi uma coisa que caiu no meu colo. Eu matei no peito, não como se cupira, mas acho que consegui. Mas mandou bem. Não fez um gol de bicicleta, <risos> mas fez um gol de placa. Obrigado, cara. Obrigado, tá? Um Valeu, abraço. Sandro. Obrigado, Falou. obrigado. Sandro, também, é, como eu disse, Porto, família do, do Cicupira me disse isso, né? É, o Sandro foi como um filho para ele, Porto. Legal, Sandro Moser, jornalista, escreveu a biografia do Cicupira. Eu conversei com o Sandro hoje de manhã, convidei ele para estar aqui no, no estúdio do Papo de Crack para o dia de hoje, né? Mas o Sandro disse que queria ficar lá no velório do Cicupira e é claro que a gente entende. Pensou em IoT? Pensou Dianete? Dianete Tecnologia na medida. Obrigado pelo seu carinho. Pela audiência aqui na Transamérica, a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Mundial ID, a maior fabricante de crachás e cordões personalizados do sul do Brasil. Equipamentos modernos e também a maior estrutura. Mundial ID oferece qualidade, prazo e os melhores preços para você. Acesse mundialid.com.br ou ligue 3332 2572. Diga aí, Ô, uma coisa que me chamou a atenção aí nessa entrevista com o Sandro Bozzi, ele disse que o Circo Pira foi o, o ídolo no Atlético nos tempos de vacas magras. E, e é verdade. No, na comparação, claro, com os dias de hoje, é, realmente era um Atlético grande do Estado, sem os recursos dos dias de hoje. E ser ídolo naquela época era realmente muito difícil. Né? Os clubes tinham vários jogadores que se tornavam ídolos de repente, mas de repente que eu digo, porque eles tinham história com os clubes, eles formavam uma história pelo comprometimento que os grandes jogadores tinham com seus clubes. Quando eu quando abri o programa, eu fiz questão de citar os jogadores com quem se Cupira jogou no Botafogo, com quem se Cupira jogou no Corinthians, como o Rivelino, por exemplo, um, ia ser um, um ídolo primeiro da, da história do Corinthians, porque tinha o Rivelino da história do Botafogo, porque tinha um Garrincha e entre outros jogadores que poderiam se transformar em ídolos também por uma história, né, por um tempo que jogavam no clube. Hoje, na verdade, não há mais como fazer isso. Nós não temos, os clubes não têm, não formam mais 
grandes ídolos como o Cicupira, porque eles não conseguem fazer história no clube. Revelam, faz um, uma competição ou outra e vai embora, porque hoje é a necessidade do clube de ganhar dinheiro, é o empresário que leva embora. Então, o Cicupira, sim, continua sendo, na minha concepção, o maior ídolo da história do Atlético Paranaense. Porque é fácil você pegar outros que tiveram boas passagens pelo Atlético, jogaram muito futebol pelo Atlético, talvez até mais que o Cicupira. Mas ser um ídolo, que ter a marca do clube dentro, carregando dentro de uma carreira, isso eu acho que no futebol atual vai ser difícil você formar um ídolo como foi Cicupira para o Atlético. Diga lá, Dorival Crispim. O Porto Sol, lado aqui da Flávia Cicupira, né, vivendo esse momento difícil também, aqui na sala VIP do Atlético Paranaense. Flávia, primeiramente, nossos sentimentos, né, e a certeza de que Barcínio Cicupira foi simplesmente um gigante, adorado não só pela torcida do Atlético, mas por todas as torcidas, adorado e respeitado acima de tudo, eu acho que você tem esse sentimento também e essa certeza. Sim, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Crispim. Então, é, manifestações como hoje, né, infelizmente, no velório do meu pai, que a gente vê o quanto ele era grande, né, o quanto ele era importante. Eu tô, A gente está aqui muito envolvido nas nossas emoções aqui, mas a gente tem pessoas que saíram de suas casas para... Né, da última deusa, aqui a gente vê que as pessoas estão sentidas, que as pessoas estão sofrendo, sabe, que as pessoas realmente gostavam dele, é, isso, isso assim, a gente, lógico, hoje é um dia muito triste, mas a gente consegue ficar um pouco mais confortado, né, com, com essas manifestações, então, eu não posso dizer que, que hoje é um dia difícil, é, é, de todos, sabe, eu tô, tô muito satisfeita, sabe, é, eu estava conversando com as pessoas aqui, a sorte é toda minha, sabe, de, de ter tido ele como pai, né, como ídolo também, depois como amigo, agora ultimamente mais como um filho, porque ele estava morando na minha casa, então a gente estava ali se cuidando, mas assim, está é, 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 muito bonito o que eu estou vendo aqui hoje, sabe, eu tô, estou tô muito, eu tô muito feliz. Chegou a ver o Cicupira jogando ou não? Não, não cheguei. É, o meu pai parou de jogar quando a minha irmã mais velha nasceu, quando a Mariana nasceu em 76. Então, o que a gente via eram os futebols de salão ali, que ele ia jogar de vez em quando, mas depois ele também não quis mais saber do futebol. Então, em ação, em campo, infelizmente, não pude ver. Engraçado que, na maioria das vezes, o jogador se aposenta, mas continua ainda, né? Participando de algumas partidas amistosas, até peladas, né? Se cupira, quando parou, parou mesmo, né? É, ele parou. É, gente, na verdade, eu nunca perguntei para ele por que, que ele parou, parou e não continuou, sabe? Essa foi até uma... brincar você, ó, quem viu, viu. É. Quem não viu, vai procurar na internet. Pois é, esse é um assunto que a gente nunca, nunca chegou a, a conversar, mas é, naquela né, quando a gente era pequeno, nem tinha internet, nada, tinha algumas imagens assim, bem ruins, que hoje foram recuperadas, mas... É bem isso mesmo, quem viu, viu, quem não viu, ficou sem. O, o Flávio, e esse reconhecimento da torcida, né? Neste momento, alguns torcedores estão chegando, estendendo algumas bandeiras, né? De torcidas também do Atlético Paranaense. Isso é um reconhecimento importante também, né? Aliás, o reconhecimento da torcida com o Cicupira é, é uma coisa, assim, espetacular. É, existe até um planejamento de uma estátua para o Cicupira, né? Por parte da torcida o que valoriza ainda mais. Sim, isso é uma coisa que eu acompanho muito de perto, é, a, a, o carinho da torcida com ele é uma coisa assim, ó, fora do comum. Ele, ele, ele sempre falava que ele não se sentia merecedor de tanta atenção, sabe, de tanto amor, ele, ele, ele dizia que jogavam ele lá para cima e que ele não era tudo isso, e isso, isso tudo a torcida proporcionou para ele, a torcida sempre esteve apoiando, né, em todas as homenagens, foram muitas homenagens que eles fizeram, né, então toda hora a gente estava num evento e, e a torcida apoiando, né, e hoje eles estão aqui, a gente fez questão de abrir o, o, né, esse espaço para eles, a bandeira está aqui com a imagem do meu pai, está assim, bem emocionante, é, então é, foi importante para eles e está sendo muito importante para nós, 
eu acho que ele ia ficar muito satisfeito de ver o que está sendo feito hoje para ele. E a torcida, assim, é fundamental, foi fundamental. E um cara muito acessível, né? Ele era. Ele não fazia força, sabe, para ser uma pessoa bacana, para ser, um, ser uma pessoa engraçada. Ele era muito engraçado. Ontem mesmo, de manhã, quando ele levantou, ele estava fazendo piada. E a gente deu, deu muita risada com ele, mas depois, infelizmente, ele teve uma passagem, assim, muito tranquila, né? Mas a, a, até o último minuto, ele foi o Cicupira, que era meu pai, que eu conhecia, sabe? Ele, eu, eu vejo, eu sempre vi ele ser muito gentil com as pessoas. Eu nunca vi ele dizer não para uma pessoa que veio pedir um autógrafo, ou que veio abordar, ou que queria dar um abraço nele. Ele sempre estava disponível, ele gostava disso tanto da, tor da torcida do Atlético como a torcida de outros times. A coisa que eu mais ouvi era assim, ah, eu sou coxa branca, mas eu admiro muito o senhor. Ah, eu sou paranista, mas eu admiro muito você é meu ídolo, enfim. Então, é, é, sabe, eu sou meio suspeita para falar porque ele é meu pai, né, mas ele era um cara incrível. Vocês não têm noção o que era conviver com ele. Ele foi, assim, fora da, fora da curva. Eu, eu sou muito grata, eu, eu sou muito grata ter tido ele na minha vida. Flávia, é, e esse reconhecimento é em nível nacional também, né? Todos os companheiros da antiga respeitam muito o Cicupira. É, eu contava na minha primeira participação que eu abri portas, assim, é, em coberturas de seleção brasileira pelo relacionamento que o Cicupira tinha com Zagalo, né? É, relacionamento que ele tinha com Jairzinho relacionamento que ele tinha com Roberto Rivelino, aliás, no dia do lançamento do livro do Alex, chega o Rivelino e vê o Cicupira de longe. O Rivelino parecia uma criança ao ver o Cicupira, começou a gritar, pular, correu para o lado do Cicupira, deu um abraço forte, eu falei, que coisa bonita. É, é bem assim, Crispim, às vezes a gente estava nas conversas de casa e ele soltava uma história com garrincha, ele soltava uma história com o próprio Rivelino. Sabe uma coisa comum que você está contando? O Gerson era muito amigo dele também, né? Isso, é. Ele está contando um caso do dia a dia ali. Ele só tá, porque aquela vez com tal pessoa, e aquela tal pessoa era, um, era jogador de seleção, era muito famoso, e ele contava aquilo com uma naturalidade, uhum. sabe? Como se fossem vizinhos ali de porta. E, e assim, ontem eu dei uma olhada nas redes sociais muito rapidamente, porque o dia ontem foi um, né, um turbilhão, mas a gente viu várias manifestações ali, do Casa Grande, do Milton Neves, Galvão Bueno, do Galvão bueno né, o pessoal, a página do Corinthians fez uma menção, então, e várias coisas que eu recebi também dos amigos, vi que ele apareceu no Fantástico, a gente nem conseguiu assistir, então, é, é, ele tinha um alcance fora aqui do, do Paraná, né? Mas pela simpatia também. Sim, é, aquilo que a gente falou, ele era uma pessoa muito acessível, ele era uma pessoa muito gostosa, assim, de você estar perto, ele era muito agradável, ele era muito brincalhão. Era né? difícil ir embora. É, ele era sério, quando tinha que ser Isso. sério, é o que eu diga, né? Porque eu, né, como filha, às vezes ele ficava um pouco bravo comigo, mas fora isso, ele era sensacional, ele era sensacional e, e vendo assim, que as pessoas chegam e falam para mim, teu pai era uma lenda, sabe, teu pai era, era um cara sensacional, puxa, ele fez, é, é, fez diferença na minha vida, pô, para nós, para isso, para mim é, é, é o que eu, que eu vou levar para o resto da minha vida. Você é atleticana? Eu sou atleticana. Joga futebol? Eu jogo futebol, inclusive da, né, da minha família, ali dos meus irmãos, eu fui a única que estou tentando seguir carreira, né? não é fácil, mas o meu irmão acho que não, o meu irmão joga futebol hoje, mas não é muito da bola, era mais do vôlei, do handebol, mas eu jogo futebol todas as quartas-feiras, eu tenho um time, a gente tem um time há quase cinco anos, e ele, ele sempre achava graça, acho que ele nunca acreditou que eu jogava a bola, Você sabe? botou a fé, não? Não, eu chegava, chegava para ele, oh, hoje eu fiz um gol, ele olhava com aquela cara, tipo, ai, tá bom, né, conta eu outra. E joga com a oito também, não? Não, eu não, não joga com a oito. É muito peso, né? Seria é, muito peso também, né? Responsabilidade, não, ainda eu tô... Eu, na verdade, assim, queria ter muito herdado o, o dom da bola, sabe? Mas acho que eu herdei mais o bigode do que o dom da bola. <risos> Flavia, e, e você como atleticana, torcedora, é, você conseguia separar o pai se cupira do ex-jogador, do ídolo, da lenda? Então, é, para mim, 
né? Ele, ele era o artilheiro da, ele é o artilheiro do Atlético, ele jogou no Atlético, mas como eu nunca o vi jogar profissionalmente, então é, eu não tinha muito essa relação, sabe, do, do time com ele. Lógico, a gente torceu, a gente torce para o Atlético por uma questão de, de referência, porque ele jogou, enfim. Mas eu nunca fiz essa relação dele com o time, sabe? É, na minha cabeça, porque eu nunca vi ele jogar. Então, não tinha essa, essa visão dele, jogador atleticano. Eu tinha a visão dele, meu pai, que era um ex-jogador né, de futebol. Era essa, essa relação que eu, que eu tinha dele. Outra coisa, é, entre as histórias que ele contava, você está lembrada é, da história do primeiro treinamento dele no Botafogo, com aquelas feras todas? Ah, essa era uma história... Sensacional, que, né? Essa ele contava sempre, porque... Como encabulado, é, menino ainda, né? É, ele olhou pro treinamento, tinha Gerson, tinha Newton Santos, tinha Mané Garrincha, Didi... Exatamente, ele tava no, no... Era um menino no mundo da fantasia, ele contava muito essa história. Imagine, ele criado ali dentro de casa, com a mãe e com o pai junto, né? De repente vai sozinho pro Rio de Janeiro e ainda encara todo... Né, todo esse pessoal de peso aí, então, é, a gente, toda vez que ele contava essa história, o olho brilhava. A gente... Como é intimidado, né, Nossa. os craques fazendo embaixadas, ele ali olhando, eram os ídolos dele, né, na verdade. Ah, sim, ali tinha, tinham vários ídolos dele, e, e ele chegou super tímido, mas, assim, aos poucos ele disse que ia conquistando, ia batendo uma bola aqui, passou alguns perrengues, né, porque até, às vezes teve que ser colocado no lugar dele, como ele falava, às vezes ele queria... Né, fazer uma firula ali, mas daí falava, não, menino, calma, ainda não é. Enfim, mas essa era uma história, assim, que era muito boa de ouvir, porque você via, assim, que era a, 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 o sonho do menino se realizando, sabe? Aquela coisa bem clichê, assim, o um menino que, que, que sonhou em jogar com seus craques e ele teve essa ele teve essa oportunidade, e jogou, né, com os principais aí. Mas era muito legal de ver ele contando essa história. Legal. Flávia, muito obrigado por resgatar essas histórias belíssimas, apesar do momento difícil, né? Só que, por outro lado, a gente que conheceu, como conheceu o Cicupira, eu tenho certeza absoluta que ele está vibrando neste momento, com certeza. Com certeza. Eu também, eu também acredito nisso. Ele, ele deve estar olhando e rindo, né? Porque uma outra coisa, a gente está aqui na, de volta na Baixada, né? Quantos anos que ele não vem aqui. E ele está aqui hoje... Aliás, só... teria que ser aqui, né? É, teria que ser aqui. Ele está hoje só de corpo presente, mas, assim, é, é, eu tenho certeza também que ele está satisfeito e, e a gente também, sabe? A gente está tá, tá muito feliz com o carinho de todo mundo, sabe? Tem chegado muitas mensagens aqui e a gente ainda vai precisar de um tempo para processar, porque hoje as pessoas estão perdendo um ídolo, mas eu perdi o meu pai, né? Então... <risos> Então, vai ficar um vai levar um tempo ainda para para digerir desculpa <risos> chorar um pouquinho mas é que o dia hoje está sendo assim bem bem intenso eu só agradeço vocês de coração a gente que agradece Flávia muito obrigado, obrigado mesmo obrigado Porto Flávia Cicupira filha do craque e agora definitivamente lenda do futebol valeu Crispim direto da Arena da Baixada no velório do Cicupira conversou com a filha do Cicupa um depoimento muito emocionante, né? A gente tem que se segurar até porque dá vontade de chorar ouvindo a Flávia falar do pai. Bons momentos vividos pelo Cicupira e muitas homenagens também do torcedor do Furacão, que é claro, vai guardar eternamente o Cicupa no coração. Você que está construindo já escolheu a marca dos materiais elétricos? Então conheça a Enerbras. Diversas linhas de tomadas e interruptores, além das duchas que dão um banho na concorrência. Enerbras presente nas melhores lojas do segmento. Vamos para mais um intervalo aqui na Transamérica. Na sequência tem um material bacana, uma reportagem do Nicolas França mostrando bem a relação do Cicupira com a Rádio Transamérica. Segura um pouquinho. Papo de craque. Papo de craque. Voltamos com o Papo de Craque, 4 de janeiro de 2022. Um abraço para você que se liga aqui na Transamérica. Você que está acompanhando o Papo de Craque outra vez, com retrospectivas bacanas demais para você. Momento de saudade aqui na Transamérica. Hoje estamos tratando especialmente de tudo que o Cicupira fez para o futebol do estado do Paraná. Valeu, Cicupa! 
onde quer que esteja, o nosso melhor muito obrigado ao eterno Barcímio Cicupira Júnior. Power com Brasil, seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar. Power com Brasil, a energia do seu negócio. E os ouvintes da Transamérica, através de mensagem, expressaram todo o carinho e respeito ao craque da 8. Como eu falei, fez história no furacão, mas era respeitado por todas as torcidas. Ouça aqui na Transamérica uma reportagem do Nicolas França falando do Cicupira em diversas fases da vida, como jogador, como comentarista e até uma resenha com o ETzinho. Ouça aí. Pra gente fechar o programa, vou registrar aqui algumas participações dos nossos ouvintes que também mandaram homenagens bem bonitas para o Cicupira. O Acélio, do Bairro Alto, diz que o Atlético deveria, no próximo jogo, fazer com que todos os jogadores entrassem com a camisa 8 e, no minuto 8 do primeiro tempo, deveria parar para homenagear o ídolo. Vai com Deus, Cicupira. O Beto diz que é coxa branca, né? torcedor do, do coxa, mas que deixa uma mensagem de conforto e solidariedade a toda a nação atleticana e aos familiares do Cicupira. Muito comum também isso hoje, viu? Muitos torcedores do Curitiba e de outros times mandando o mensagens porra. aqui para registrar a passagem do Cicupira. O Davi do Boqueirão, descansa em paz, Cicupira. Espero que o Atlético conquiste os títulos que vai disputar nessa temporada para homenagear esse grande ídolo. Fala, Juninho. Aliás, viu, Porto, aqui na área VIP aqui dos camarotes da Arena Baixada, onde está sendo velado o corpo do Cicupira, já passaram muitos é, jogadores, é, ou ex-jogadores, na verdade, né? É, do Curitiba, como o Tcheco, como o Capitão Hidalgo, do Paraná, o Ziquita, aliás, o Ziquita fez uma homenagem muito bonita ao Cicupira, né? Trouxe, comprou uma camisa 8 comemorativa do Cicupira, veio ali, colocou na mão do Cicupira, depois vestiu a camisa e aos prantos, né? fez a sua homenagem também ao Cicupira, é, dirigentes, é, ex-dirigentes do Paraná Clube, do Curitiba, já passaram por aqui, ex-dirigentes do Atlético também já passaram por aqui. Muita gente está perguntando a respeito do atual elenco do Atlético, né? É, é, não passou ninguém por aqui, a informação que chega agora é que o Alberto deve vir para cá, o Nico Hernandes também, se não me engano tem mais um ou dois jogadores do Atlético que passarão por aqui para trazer uma homenagem também é, em nome do atual elenco, do clube, né, é, é, dirigentes atuais, eu sinceramente não, não vi nenhum dirigente atual do Atlético por aqui, e a informação aqui é por enquanto não passou ninguém, ainda não sabemos se vai passar, mas enfim, é muito bonita essa homenagem, como você disse, né? de, todos, de todas as torcidas, né, conversei com o Tcheco ali, o Tcheco falou palavras muito bonitas que posteriormente a gente vai reproduzir, então, é, transcende, né, Porto, Sim. É, a cor da camisa. O André Diz que saiu da Baixada agora há pouco, foi lá se despedir do eterno artilheiro atleticano. Roberto de Tamandaré diz que agora o Cicupira vai contar as suas histórias lá ao lado do Jacir de Oliveira, do Krieger, do Jairo, goleiro co coxa branca e tantas outras feras do futebol que já nos deixaram, né? Descanse em paz. O Jonga também vai estar esperando e o, o Nilson, Cicupira né? lá no céu. O Quem Nilson. É? Nilson Borges. Ah, sim. É. Enfim, gente. outros Santos, né? Dele no Atlético. Outros Santos. Muita gente. O Paulo Oliveira, que perda. Obrigado, Cicupira, por você ter nascido, virado um ícone, um símbolo. Tudo que o Atlético é, que Deus te receba de braços abertos. O Caio disse, esse aqui também é uma mensagem muito comum, né? Ele, o Caio conta que fez plantão uma vez, lá em 2011, na porta da CNT, esperando para o Cicupira sair, autografar uma camisa... Quando o Cicupira saiu, atendeu ele com todo carinho, com todo respeito, com toda alegria. Também a gente recebeu muita mensagem de torcedores que disseram que quando foram conversar com o Cicupira para pedir a foto, para pedir o autógrafo na camisa, foram muito bem atendidos. O Cicupira sempre fazia questão de conversar com todo mundo. Que bacana, que legal, bons momentos que a Transamérica... Reprisa para você aqui nas retrospectivas especiais da Transamérica. A Demicom, uma única marca, 30 anos, especialista em consórcio. Para a gente fechar o papo de craque, vamos ouvir a narração desse primeiro gol do Cicupira com a camisa atleticana, gol de bicicleta contra o São Paulo. A narração é do Sidney Campos. O papo de craque volta amanhã ao meio-dia. Um abraço e até a próxima. Alô galera, é o Roberto Gomes do ano de 1968, frente a frente o clube Atlético Paranaense representando o futebol do Paraná. Para mim era tudo novo, pra mim era tudo novo. e era um campeonato, era um campeonato nacional, nacional, que era a primeira vez que eu jogava, era a primeira vez que eu jogava pelo Atlético. Você 
quando vai entrar em campo para jogar, já é uma, uma coisa diferente. Tudo pronto na vila para Atlético Paranaense e São Paulo. Portanto, no Atlético, a entrada de Cicupira no lugar de Milton Dias. Eu poderia entrar ou não. Eu estava na expectativa de sempre, né? Se eu entrar, eu vou arrebentar com esse jogo. É o que passa na cabeça de todo atacante. Quis a, a, a história que eu fizesse o gol de bicicleta na minha estreia. E lá vai o Atlético para o campo de ataque, a bola foi focada na esquerda. Quem recebeu pelo lado esquerdo foi Wilson, fez o cruzamento para dentro da grande área. Saiu o goleiro Picasso, foi um gol com o seu zagueiro, a bola subiu, se combina para o bicicleta e o gol! Barcímio Cicupira Júnior. Eu sou o Cicupira. E é claro que a gente fica nesse momento com o coração meio que partido, porque grandes jogadores surgiram no futebol do estado do Paraná. E isso, é claro, tem que ficar marcado para sempre. O Cicupira, ele foi um dos maiores personagens do futebol do nosso estado. Descubra como conquistar o seu melhor sorriso de forma simples e prática. Conheça a Neodente, a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Acesse neodente.com.br e kto.com. Registre-se com o código Transamérica e garanta 20% a mais do valor do primeiro depósito. É isso aí, galera! Fechamos mais um Papo de Crack para você. E hoje falamos do eterno craque da Oito Cicupira. Amanhã tem mais aqui na Transamérica. Você continua no clima de retrospectivas. Agora no Team Pretop você tem o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. Aproveite. Pessoal, valeu mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.